Für mehr Videos und Übungen zum Thema klicke den Beschreibungslink. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich erklären, was man unter der Hybridisierung des Kohlenstoffatoms versteht. Nach dem Film weißt du, wie das C-Atom, also das Kohlenstoffatom, hybridisiert sein kann, wie man erkennt, welche Hybridisierung oder welche Art der Hybridisierung vorliegt und natürlich, warum das alles überhaupt wichtig ist. Du solltest jetzt allerdings schon wissen, was Orbitale sind, was Hybridorbitale sind und was eine kovalente Bindung ist. Um einen Einstieg in die Thematik zu finden, sollten wir uns erst einmal den Grundzustand des Kohlenstoffatoms anschauen. Damit ist die Orbitalstruktur des ungebundenen Kohlenstoffatoms gemeint. Als Darstellungsform wähle ich hier ein Diagramm, bei dem die Y-Achse die Energie beschreibt. Auf dieser Achse trage ich zwei Energieniveaus ein, die für die erste und die zweite Hauptquantenzahl und damit für die erste und die zweite Schale des Atoms stehen. In der ersten Schale befindet sich ein S-Orbital, das wir als das 1s-Orbital bezeichnen und in diesem Orbital befinden sich zwei Elektronen. Die 1 sagt aus, dass dieses Orbital sich in der ersten Schale befindet und das s sagt aus, dass es sich um ein s-Orbital handelt. Weiter geht es in die zweite Schale, in der wir zunächst ein s-Orbital haben, das wir als das 2s-Orbital bezeichnen und in welchem sich ebenfalls zwei Elektronen befinden. Weiterhin weist die zweite Schale drei p-Orbitale auf, die wir die 2p-Orbitale nennen. Da wir aber nur noch zwei Elektronen zu vergeben haben, weil das Kohlenstoffatom ja insgesamt sechs Elektronen aufweist, füllen wir diese zwei Elektronen so ein, dass jeweils ein Elektron in einem p-Orbital sich befindet und das dritte p-Orbital völlig leer ist. Über diese Orbitale zeichne ich mal die Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.